。咱们先让大哥住进木屋里，二哥住在砖头房里，剩下的草屋就留给三弟啦。小猪和大灰狼的游戏哟、哦，帮助小猪找到合适的房子，并且成功躲开大灰狼，保护小猪不被吃掉。你们可以吗？我就是大房子嘛，看着就很简单啊。一关得先让我来保护小猪嘛。先让我们研究一下第一关的小猪布局。一二三，一共三只小猪、啊，剩下全是危险的空地，咱们赶紧来给他们盖上房子，再来个棕色的放在这里，剩下的地方正好可以放一个红色的哟。三只小猪都有房子喽，一关轻轻松松就解决喽。这么简单，第二关就交给我吧。第二关竟然有两只小猪，不过大灰狼竟然卡在他俩的中间了。先给大师兄盖个黄房子，那二哥就住在这个棕房子里吧。你的房子怎么能斜着放呢？可是别的地方也放不下了呀。这你就不知道怎么解了吧？当大灰狼出现的时候，小猪是不是躲到房子里面去的？咱们先让大哥住进木屋里，二哥住在砖头房里，剩下的草屋就留给三弟啦。他们成功躲避了大灰狼哦。来个砖头房，草屋好像没那么结实，还是来个木头房比较合适。哎，这块怎么重叠了呀？如果放在这里的话，大哥就要被大灰狼给吃掉了。乖乖，快点救救大哥呀！这关好难啊，我只能试一下了。咱们先让二哥住上红砖头房，再让三弟住在草屋里，最后一个大哥就可以住进木头房里喽。他们三个都住进去了，我就不信了，我竟然一关都没解出来。第四关我一定要解出来，可是这第四关的布局看起来好难呀、啊！你就放心吧，我已经知道怎么解了。先给大哥住上草屋吧，三弟好像不太适合住在砖头房里，那就只能便宜二哥啦。三弟你就来住木头房吧。哎，怎么又多了一点啊？到底是哪一步出了问题呀、啊？让我来好好想一想。哥就不适合住在草屋里，大哥还是安心住在木屋里吧。剩下的二弟，草屋来喽，草屋好像也摆不下哎。哼，气死我了！给你调换一下位置就能住下啦。看我的三只小猪也安全啦，还能这样子？自从买了这水族馆拼图啊，不是每天吃也吃不好，睡也睡不好。这五条鱼到底得往哪儿拼呢？想放进去一两条鱼还挺容易的，但是想放进去三条鱼、四条鱼、五条鱼，这也太难了吧？你不是被巧克力拼图到底奇不？奇怪，盒子瞅着倒是挺大，为啥这么几块巧克力就是塞不进去呢？这细菌拼图想得我脑子都疼了，要同时把十一块细菌完美契合进去，感觉根本不可能嘛！你的巧克力就这么几块，你都拼不出来？我的块数虽然少，但是很上脑啊！那我还有十一块要拼呢。你的拼图再复杂，那我的拼图复杂吗？你的这条鱼看起来很简单哦，简单，我的可比你俩的难多了。要不然咱们三个来交换一下吧？我同意，我让你们感受一下我的拼图有多难。那你们谁愿意来拼我的水族馆拼图？我我我。拉拼小鹿的巧克力拼图，那我就来尝试一下这个十一块的细菌拼图，看看你们三个到底谁先能拼出来。不就是几块咸鱼吗？想要拼出来，跟在肉子上。咱们先把蓝色部分拼上去，跟切面对边框，先把边边都填上，感觉我马上就要拼完了。这些小细菌每只都长了几个小角，要把它们的角嵌进这些凹槽，其实还挺简单的。第一个，咱们就随便找一个洞，看，那不就嵌进去了吗？第二个，嵌进去。拼出来就是这么简单。这巧克力拼图啊，我之前拼过一层的，这两层的我还没拼过呢。不过应该不是太难吧？咱们先来放第一层，再放一个最大的长条形，再来一个两块的，就差这一点点，第一层就拼完了。你的细菌拼图也没多难吧？你这个水族馆拼图，我拼起来还可以啊。别废话了，这巧克力拼图啊，我马上就拼完了。那咱们就来比一比谁更快吧。肯定是我最快呀、啊。这个角落还能再塞一片，还剩两片，一起放进去。看，这不就快拼完了吗？现在就差把小鱼给塞进去了。这里能塞一条，再来塞第二条。嗯，好像没有地方可以塞了耶，不是吧？我还以为挺简单的呢。第二条都塞不进去，剩下的几条该怎么办啊？我不跟你说了，这个水族馆拼图超难的，你还不相信呢？现在知道有多难了呗？嗯、呃，我知道了。不过我马上就要把这个细菌拼图给拼出来了，这一块也放进去，再来个三只脚的，快看这个形状像不像一只小章鱼呀、啊？就把它放在这里吧，继续来拼。现在我就只剩四块喽，放这里不行、哦，放在这里那也不行啊，放这儿呢？嗯。还是塞不进去啊？那那那放这里啊？啊，这也不行啊！不是吧？剩下四块，一块都塞不进去了。这细菌拼图也太难了吧？怎么拼都拼不进去啊？你这个细菌拼图啊，我研究了大半个月都研究不出来，一天几分钟就解出来，太天真了。那就来看我拼巧克力拼图吧。现在只剩下这个小格了，咱们用两块的给它填上。嗯，这不对啊，这个方向不对，这哪还有两块的呀？我找到了，这个上面就有两块的，把它放进去。哎，反了，这该怎么拼啊？不会是死局吧？果然好难呀、啊！
thousand years later. <laughs> 我知道我得怎么拼了去了很简单只要转换一下思维就行了把脸快的放在侧边这里再放个最大的把这个双层的卡在边缘这里跟我还得卡个双层的放个两块的衔接上一定要保证每块巧克力都是横着的我填最后一